Midomo sungura ni tatizo ambalo mtu huzaliwa nalo mpaka sasa bado sababu kuu ya tatizo hilo haijafahamu ika chanzo chake. Japo wataalamu wengi huihusisha matatizo hayo yatoka nayo na vina saba baina ya wenzi na wenzi. Nchini Tanzania inakadiriwa kuwa kila mwaka zaidi ya watu 2500 huzaliwa na tatizo hilo. Huku dunia nzima ikionyesha kuwa kati ya watoto 700 wanaozaliwa kila siku, mmoja huzaliwa na tatizo la mdomo wazi. Ali si shwari kwa maeneo ya kanda ya ziwa kwa kuwa zaidi ya nusu ya watoto wanaozaliwa na tatizo hilo Tanzania hutokea maeneo ya kanda ya ziwa Victoria. The exact nature of cleft lip and palate deformities is unknown, but it is believed that defects are likely caused by a result of genetic environmental factors. Chanzo halisi na kisabjicha matatizo haya hakifahamiki lakini uh, inahusishwa sana na uh, changamoto za vina saba wakati wa ukuaji wa watoto. Gator Gold Mine Limited through the Rafiki Mission to Tanzania is dedicated to helping children and adults in the region who suffer from unrepaired cleft lips and pellets by providing free surgical treatments so they can have new smiles and new hopes. Geta Goodman kwa kushikana na uh, Rafik Surgical Mission uh, ambao wanatoka nje ya bara Afrika na wanafika hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya kurekebisha matatizo ya mdomo sungula na baada ya hapo inasadikika kwamba uh, afya zitatengama na watu watarejelea katika furaha yao tafiti hazijabainisha sababu kuu madaktari wanasema inapotokea mama mjamzito mwenye ugonjwa wa kisukari au anayevuta sigara au mwenye unene wa kupitiliza yuko kwenye hatari zaidi ya kupata mtoto mwenye mdomo sungura kwa kulitambua hilo mgodi wa dhahabu wa Geita umekuwa ukirudisha tabasamu kwa wakazi wa mkoa wa Geita na mikoa jirani kwa kujitolea kwa wafadhili ili wapate huduma ya upasuaji wa watu wenye tatizo la mdomo sungura kwa zaidi ya miaka 17. Jiji hushirikiana na madaktari kutoka shirika ya rafiki liloko nchini Australia ambapo huwafanyia matibabu na kuwafanya warejewe na amani na kujiamini. Wadi wa jiji umeweza kufanya udhamini huu kuanzia mwaka 2002 mpaka leo 2019 ambao ni takriban miaka 17. Kwa hiyo imekuwa kila mwaka ikitoa fursa hii. Lakini imeweza imeweza kutibu wagonjwa saba ambayo ni kwa miaka yote hiyo. Kwa hiyo tupende kuwapongeza lakini pia tuweze kuwashukuru kwa fursa hii kwa sababu maisha ya binadamu kuna yote lakini bila afya hatuwezi kufanya chochote hata ungekuwa na pesa hata ungekuwa na nini lakini afya ndio jambo la msingi kwa hiyo niwapende kuwapongeza ndugu zetu jije kwa hiki kitu walichokiona kwamba ni bora kudhamini afya ya mtu lakini pia kujua kwamba kuna tatizo katika jamii yetu haswa watu tunaozunguka ziwa Victoria ambayo Geita ikiwa ni moja wapo lakini pia ukiangalia katika utambulisho wao wameenda nje ya Geita maana yake msaada huu karibia utaenea ziwa Victoria pote aidha GGM imeanza kutoa huduma ya kuwafanyia upasuaji watu waliopata ajari ya kuungua moto na kuwapa nafuu ya maradhi wanayokumbana nayo GGM inafanya hivi ili kuwafanya majirani zao waone baraka ya kuwa karibu nao na kujivunia uwepo wao jambo ambalo limekuwa likiungwa mkono na serikali jina linaitwa Dehema Sylvester Mwanzalima ndio ungua moto waga na ngoa kifafa Kufafuja kinikuta, nikaungua. Tae 18 mwezi wa tatu. Mwaka jana. Ndio hivyo. Kufanyo huduma. 
Hala m... Ni hapa. Ni hapa fanyo pa ishenya wa shingoni hapa. Yue hivyo. Adi yangu inendea vizudi. Niweza kuwaga mwenyewe. Niweza kufuwa nguwa mwenyewe. Ndiyo hivyo. Kwa jina na ito Adidas Benadi. Mitokea Geita Msarara Rodi. Ni lipata ajali ya kunguwa wazu wa moto wa petroli. Nimetibiwa hospitali kwanzia mpata ajali mwaka jana, mwezi wa tisa, tale tisa, mwaka alfumbiri kumina nani. Kwa hini merara hospitali mpaka mwezi wa tano mwaka alfumbiri kumina tisa. Kwa hiyo kwa mda huu ndo, ndo nimejaliwa tu kupata hii nema ya peke ya kuweza kuenda sasa kupanyua hiyo operationi uko mwanza bugando.